maji wa JTV. Ah nawasalimu katika jina la Yesu na tumai mmekuwa na wakati mwema. Bwana ametusaidia. Bwana ametupa kibali tumeweza kuona wema wake. Na nimefurahia pia kukuona. Ah ninatumai kwamba ah Bwana anaenda kutupatia wakati mwema ah tukiwa ndani ya studio zetu za JTV tukiwa na mtumishi wa Bwana. Ah leo hii na kukaribisha tena kwa mara tena kwenye programu hii ya angaza nione huwa tunakuwa na hii programu kila wakati na kila siku ya alamisi kuanzia saa saba Aa, ninajua umetegea kuna wale wamekuwa kipiga simu wakiuliza tunaanza saa ngapi lakini hata hivyo sisi ndio hawa meli mesha mwananga naitwa pastor Sam Sunguti Aa, angaza nione ni kumaanisha kwamba ni Yesu anatuangazia Roho mtakatifu ndiye anayetuangazia tunaweza kuona mambo yale ambayo labda pengine tunaweza kosa kuyajua na tunaweza kosa kuyafahamu lakini Bwana anatusaidia uh, tunapomwamini Roho mtakatifu ili kwamba tuweze kusaidika na leo hii kupitia kwa mada ile ambayo tuko nayo iko pale kwenye runinga yako uh, endelee kukuwa pamoja nasi lakini kabla tuweze kuendelea sana Nataka ni mlete mtumishi wa Bwana ambaye amekuwa wa baraka kwetu na tunajua kwamba amekuwa rafiki wa mlima hapa kwa miaka nyingi sana na tunajua kwamba leo hii tumebarikiwa sana kukuwa pamoja na mtumishi wa Mungu. So karibu sana salimia salimia wate ule. Yeah. Asante. Look good. Eh? Neema ya Bwana imetosha. <laughs> Thank you so much. Yes sir. Asante sana Pastor Sam. Mm. Nataka ni nikukaribisha tena mtazamaji yes. wetu wa kipindi hiki cha angaza nione. Unajua wakati mwingine ninashukuru kwa sababu ya neema. Yes. Wakati unaangaziwa. Mm. Bwana anakusaidia na kuangazia mm. na kufungua macho yako katika mambo kadhaa ya kiroho. Wow. Unaanza kuona mambo kitofauti kuliko vile pale awali ama kwa vile ulikuwa unayaona mambo pale awali. Mm-hmm. Kwa hivyo leo nashukuru ya kwamba niko kwenye studio hizi mm-hmm. na wakaribisha wote wanaotuangalia mahali popote ulipo. Mm-hmm. Bwana akubariki sana. Majina yangu naitwa Reverend Jeff. Mm-hmm. Natoka Nairobi. Uh, kanisa la WPC Christwood Chapel. Mm-hmm. Ndio mahali ambapo ninahudumu. Na nataka nikualike sana na nikukaribishe. Yes. Kwenye mada hii ya leo ambao mm. tunazungumza about financial stewardship. Wow. Ili tukaweze kujua ni nini hiki ambacho Bwana mm. alituachia sisi. Yes. Tukaweze kukiendeleza. Mhm. Asante Pastor Sam. Wow. Unaweza tufungulia kwa neno la maombi? Asante. Na unaona kidogo ni karibu nimeanza kuchemka. Tufungulie kwa neno la maombi. Wacheni tuombe ndio tuanze eh, eh, program yetu leo. Yes, yes. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Mm. Tunakushukuru mchana wa leo. Oh yes, Lord. Ni asante kwa sababu Biblia inasema kwamba fadhili zako mm. ni za milele. Hallelujah. Na kushukuru kwa sababu siku ya leo Bwana umeitenga. Mm. Tukaweze kuongea na wa, watazamaji wetu na wasikilizaji wetu mm. mahali popote wanapotusikia. Oh yes. Ninaomba Bwana kwa kibali ili Bwana ukatusaidie. Hallelujah. Tunapoanza programu hii ukatusaidie Bwana na kutuhekimisha. Mm. Maneno tutatakaye yazungumza Bwana yakawe na hekima mingi mm. na kuleta manufaa katika maisha ya mtu. Mm. kwa utukufu wa jina lako. Hallelujah. Na kuenzi na ninakuheshimu Bwana. Mm. Tukuka ukiwa kwenye kiti chako cha enzi. Mm. Na kushukuru na ninakupa sifa. Mm. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Na uh, Reverend uh, um, sana kwa ajili ya kuitikia mwito. Ninajua umekuwa na shughuli nyingi sana. Kwa mara mwisho tuliongea ulikuwa unaniambia kuna mahali umeenda na ukafanya shughuli kwa ajili ya huduma. Ah uh, swala hili la financial stewardship. Eh, kwanza kabisa uh, watu wanatumia fedha ama fedha zao kwa njia tofauti tofauti. Na tutafika pale kwa muda usio kwa mrefu. Lakini tunapoongea kuhusu financial 
hiyo ni neno moja yes alafu kuna stewardship hebu kwa dakika chache jaribu kuelezea pale nilipigana na kamusi yangu tukagongana sana jana yes yes na tulipigana na kamusi kwa sababu nilikuwa nataka kamusi anieleze stewardship yes yes na nikakuta pastor Sam nikakuta kitu ambacho hata sikuwa na nakifahamu na vizuri nikakuta kamusi ya Kiswahili inasema mm -hmm. stewardship ni mm -hmm. uendeshaji uendeshaji sasa uendeshaji ni kitu ambacho wewe wakichukulia kutoka kwa mtu fulani aliyekuachia wajibu fulani akakwambia nimekupa nafasi hii mm -hmm. ama nimekuachia nafasi hii yes. nawe ukadhihirisha kwamba waweza kuendesha mm -hmm. kwa kanuni za mtu ambao anamcha Mungu sasa nilipokuwa ninapigana na kamusi yangu nikakuta neno hili uendeshaji mm. linaweza kuwa ni jambo la muhimu sana katika mtu ambao anajua kwamba mimi sijaitwa tu nikae mahali pamoja sijaitwa tu nikae maisha ya kiolela sijaitwa tu nikae maisha ya kuomba na kusema kwamba ah nimeketi hapa tu ningoje nimeitwa mm. ili niendeshe kitu Mm -hmm. Na katika ufahamu wangu nikaenda katika mwanzo. Aha. Moja, kumi na moja. Mm -hmm. Kama ni, unaweza kusoma hiyo andiko katika Biblia ama unaweza kunisomea Pastor Sam. Na na natumai tunaweza kukimbia pale mwanzo. Ndio tuweze kuweka misingi ya kile ambacho tunataka kuzungumzia kabisa, leo. Kabisa, kabisa, kabisa. Ninapongoja simu hii iweze kunikubali na ifunguke kwa wepesi. Umesema mwanzo moja kumi na moja oh my goodness uh -huh. okay um, nafikiria naweza kutafutiwa na kala nyingine uh, kama kwa wale wako studio mtu ambao amepata pia anaweza kutusomea mwanzo Kumi na moja Inasemaje? Aha. Genesis 1:11. Mwanzo moja kumi na moja Eh, iko sawa. Inasema Mungu akasema Inji na itoe majani. Aha. Nje nje utatoa mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jizi yake ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya iji ikawa hivyo asante Aha. sasa ni, nikaangalia jambo hili na jambo hili likanivutia sana nikajua kwamba kila uumbaji wote ama chochote ambacho tuko nacho duniani yes Mungu alikiweka duniani kwa makusudi fulani na kila kitu ambacho ama biashara zote tunazozifanya duniani Mungu hakuna kitu akuumba tangu mwanzo. Hata mm. kama unaenda kuanza biashara ya matunda, yes. ni uendeshaji ya kitu ambacho Mungu alikiumba. Kwa hivyo hakuna kigeni, unaendelesha. Unaendelesha kitu ambacho kilikuwemo. Wow. Kitu ambacho Mungu alikiweka tangu pale awali. Mm. Na unapokiweka katika misingi ya kumuogopa Mungu, mm -hmm. na unakiweka katika misingi ya uungu unasema mm. kwamba biashara hii mm. nataka nianze kwa sababu mimi ni mwendeleshaji mm -hmm. nataka nianze kiu mm. na uwe na hekima ya kusema kwamba nitaanza kwa sababu mimi ni mtu ambao ni kwa mwaji wa kumwakilisha yeye aliyeniachia oh yes kwa hivyo ni kuiendeleza ni kuiendeleza na kwa biashara unapoenda kuianza na ili uiendeleze ukute kwamba unaiendeleza na umemweka Mungu pale na jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana unalipa Mungu kwanza katika stewardship yako ama uendelezaji wako unamlipa Mungu kwanza mm -hmm. kusema kwamba kabla ujilipe wewe mm -hmm. 
unamlipa Mungu kwanza. Oh yes. Unamlipa Mungu kwa njia gani? Mm-hmm. Kusema kwamba Bwana akaamurisha. Mm. Leten fungu la kumi na zaka. Mm-hmm. kwa nyumba yangu ili mm-hmm. kusikose chakula. Wow. Sasa katika uendelezaji Bwana anakuambia kwanza lipa sia tu ulete lipa lipa pay pay wow. jambo la kwanza ni ulipe mm-hmm. ya pili sasa kwa sababu ya hekima yako na wewe unafanya ile biashara yako na wewe unasimama kusema kwamba na mimi sitakula tu pesa kiolela na wewe unajilipa mm-hmm. hata kama biashara ni yako unafanya mm-hmm. nini unajilipa unajilipa mm-hmm. unajilipa pangia wewe utafanya nini? Yes. Ndio sasa hatimaye na wewe ufikie kusema kwamba sasa na mimi nitaanza kulipa madeni zile zingine pale nje mm. kulingana na mapato ya nani? Yes. Yang. Wow. Kwa hivyo katika ma- mambo haya ya kujiendeleza ama mm. kuendeleza kile ambacho tumeachiwa na, na Mungu mwenyewe tangu uumbaji. Mm. Kwa sababu chochote unachoenda ku anza kama ukianza na Mungu na uwe mwaminifu kutembea na Mungu mm. lazima kitafanikiwa yes. mm. lazima kitafanikiwa wow. na nilipokuwa ninaangalia maneno mengine hapa mm-hmm. Mungu awezi aka trust mtu mm-hmm na mambo makubwa usitarajie wewe mwenyewe mm-hmm. Mungu akupatie mambo makubwa ama akaunti yako ifure tu mm-hmm. lazima uwe mtu mwenye hekima ya kusema kwamba lazima nijue kuhifadhi mm-hmm. ama savings Aha. Hey. kama utajua savings mm-hmm. na wewe ni mwendeshaji na lie kuachia mm-hmm. Sasa itafika mahali yeye atashindwa ni nani niliachia huyu ambao awezi akasalisha kile ambacho nimemwachia akisalishe mm-hmm. na unapokisalisha ni kusema kwamba pia unakuwa na mahali pa kusema kwamba sitakula kila kitu aha nitaifadhi ifikie mahali niweke mahali ili biashara yangu iendelee kunawili ikiwa nimeweka mahali wow sio kuchukua kila kitu na kuweka mdomoni. Mm-mm. Unajua leo kuna watu wanapata hela nyingi kwa siku. Mm-hmm. Lakini hawawezi waka account. Lakini huyo mtu ukimuuliza hizo hela mahali zilipo. Yes, hawezi aka. Atashangaa. Mm. Niliongea na mtu mmoja alikuwa ananiuliza. Mm-hmm. <laughs> Ananiambia, nimeangalia Mpesa statement yangu nikaona inasema 3 million. Eh, lakini hizo pesa sina. Sasa ni kumaanisha kwamba unachokipata mm-hmm. wakitumia kwa njia isiyofaa hauna uwezo mm-hmm. wa wewe kujisimamia mm-hmm. kusema kwamba mimi iki sita kifanya mm-hmm. nitaifadhi kiwango fulani ya pesa mm-hmm. kwenye account yangu ili ijulikane ikuonekane ya kwamba kuna kitu ambacho nimeifanya wow. na kwa hivyo katika hali hiyo ndio mm-hmm. niendeleze katika ile pale nilianzia kusema kwamba muendeleshaji ama uendeshaji mm-hmm. kitabu cha matendo ya mitume tano yes biblia inaongea kuhusu anania mm-hmm. na inapoongea kuhusu anania biblia inaongea kuhusu mtu huyu mm-hmm na wakati ilifikia wakati wa kuleta kwa sababu anania alikuwa mwendeshaji mwendeshaji he was a steward wow hiyo mali haikuwa yake haikuwa yake ndivyo maandiko inasema petro anamuuliza wakati ilikuwa mikononi mwako mm-hmm. silikuwa wewe ulikuwa na uwezo juu yake mm-hmm. ulikuwa umepewa hiyo uwezo ulikuwa umepewa huo uwezo mm-hmm. matendo wa mitume tano mm-hmm. silikuwa ulikuwa na uwezo Mm. juu ya hiyo ambayo ambao kunayo mm. mbona sasa mm. 
umejawa ro mm. wa uongo amekuingia mm. sasa hapa ndiyo nakuja swali mm-hmm. kwa watazamaji wangu kwa sababu wanaoniangalia na wanao wanao nisikiliza kuna swali nataka nikuulize ni mara ngapi umejidanganya wewe mwenyewe mara ngapi unajidanganya ama unadanganya moyo wako mm. kile ambacho bwana amekusaidia akakupatia mm. na ukakataa kuwa mwaminifu mm. katika kazi ya Mungu na tutukio tupale reverend kwa sababu uh, kuna kuna watu labda ninajua ni, ni, ninaona kuna mambo mengi sana uko nayo leo hii na mpendo mtazamaji kumbuka kwamba kwa pale kwenye runinga yako unaweza enda katika Juda Media Group na unaweza subscribe kwenye YouTube uh, kwa wale tuko nao kwenye Facebook pia unaweza subscribe kwenye YouTube unaweza endelea ku like hiyo page na itakuwa ya baraka kubwa sana now uh, Reverend yes. labda pengine kama nitakurudisha nyuma tu kidogo. Yes. Does it mean kwamba tunapozungumza kuhusu mambo na stewardship ikuwe tu ni fedha? Mambo haya si fedha pekee yake. Ah. Unajua kuna mambo mengi Bwana ametuachia. Mm. Kuona uaminifu wetu. Mm. Katika kazi hii ya Mungu. Mm. Kuna stewardship mtu tu kwa, kwa neema Mungu amekusaidia umeokoka. Mm-hmm. Na wakati umeokoka Bwana anakupatia nafasi ya wewe uonekane ya kwamba wewe unataka kukuza kile ambacho kimo ndani yako. Mm-hmm. Ni kusema kwamba wakifanyisha kazi kile ambacho kiko ndani yako, kusema kama wewe ni muimbaji. Mhm. Mm-hmm. yule mm-hmm. wa uimba ama waimba pasipo kutarajia chochote kutoka mm-hmm. kwa mtu wa yeyote. Mm-hmm. Kwa sababu wakati mwingine uendeleshaji au hitaji wewe unatarajia kutoka kwa mtu. Aha. Kisha unasema ninamongojea Mungu ili hali wewe unatazama wanadamu. Haiwezekani Biblia inasema amelaaniwa yeye. Ah tegemea wanadamu. Sasa hapo. <laughs> yeah, sasa wakati wakati nimefikia hapo sasa wewe wewe ni mwimbaji wataka hela kwa haraka na ndio mm. naona wengine wafanya vituko kwa sababu mm. ya kutazamia kitu ambacho kitatoka mahali uko pale ulipwe uko pale ulipwe period na wa, wa, wale wasipokulipa wa, wa, waandika kwenye media unaandika unasema wale watu si watu wa Mungu sikizi wachungaji eh na mtu akaniuliza swali moja reverend yes. na nashukuru Mungu umeleta tunapotupitia yes. <laughs> nikapata kuelewa mtu akaniuliza swali moja na nikashindwa kidogo nikao lina nikanganya ya kwamba mbona waimbaji au wasikizani na wachungaji kwa sababu ukipata mwimbaji anasema kwamba mchungaji ni mbaya na ukipata mchungaji anasema kwamba huyo ni mbaya so shida iko wapi <laughs> tutakuja zungumza siku nyingine na <laughs> lakini wacha, wacha niguze tu kidogo <laughs> yes tuki <laughs> <laughs> kwa sababu hichi ni cha muhimu sana yes jambo la kwanza yeye aketie chini ya mamlaka mm-hmm. mamlaka ijao itamtii yeye oh yes very powerful yeye anaye keti na kutii mamlaka mm mamlaka inayokuja wakati wake itamtii mm-hmm. na wakati yeye awezi kukubali kutii kwa sababu wengi wa waimbaji mm-hmm. si watiifu uh-huh. wakati yes. unataka kumrekebisha chochote kile na ndio maana wengine hawawezi kupatana na wachungaji kwa sababu yeye anasikia yeye yako na uhuru sana na anasikia ana sauti nzuri ana sauti nzuri ana mafuta na ana mafuta <laughs> <laughs> sasa unakuta kwamba yeah. ule ule kiburi na, na biblia inasema kabla hujaanguka mm-hmm. kiburi ndio uja Uta before mbili. a fall mm-hmm. Pride comes mm-hmm. before, before a fall. Yeah. Kiburi huja kabla hujaanguka. Mm-hmm. Kwa hivyo hapa hivi cha muhimu sana ni kuangalia kila kiburi ambacho kinainuka juu ya mtu iwaye yeyote ambao either way. Mm. 
hata wahubiri wengine wanaweza ingiwa na kiburi pia mhm Mm-hmm. Mwimbaji anaweza ingiwa na kiburi. Kwa hivyo katikati yao lazima kuangaliwa lakini sana sana waimbaji wengi mm-hmm. hawataka kukaa chini ya authority. Okay. Wanataka kujitawala kufanya kile wanataka. Wow. Asante pasta sana. We, basi mpendo mtazamaji tuko hapa ndani ya JTV na ninajua kwamba unaweza uh, kwa wale wanazidi kusubscribe, wale wanazidi kufollow na kuweza ku like endelea kufanya hivyo. Tuko hapa na Reverend uh, mtumishi wa Mungu Reverend Jeff na tunajua kwamba unafuatilia popote ulipo. Unaweza tuambie unatufuatilia ukiwa wapi? Ninaona kwa mitandao watu wanachangamuka sana. Tuambie unatufuatilia ukiwa wapi? Alafu uh, kwa wale ambao tuko nao katika ukumbi huu uh, itafika kipindi ninawapatia nafasi muweze kuuliza maswali yale mko nayo ama labda pengine mungependa kuchangia. Uh, Reverend Jeff. Yes, pastor. Kuna kuna dhana kwamba wakati umekuwa custodian. Mhm. Uh, umekuwa a good custodian. Tuseme kama hiyo ni financial stewardship. Wewe unafanya kazi pale kwenye benki ama una, unafanya kazi mali popote kwenye eh, fani yoyote kwenye ulingo wote ambao Mungu amekuweka kufanya. Na kuna tetesi kwamba mara nyingi wakati watu wako chini ya mamlaka uh, wengine kutoka nao outside voices unapata kwamba wanawachukulia kuwa wao ni zuzu au hawaelewi kila ambacho wanafanya. Je, swali ambalo labda niuliza na niuliza kwa wale wengine wala ambao natutazama labda niuliza kwa yule mwenye labda pengine ako na swali kama hilo. Ah, uh, kukua a steward mwendeshaji. Unafaa ukue we ni mtu aina gani? Kwa sababu unafaa tu kukua wewe ni mtu ambaye una uh, una unakuwa strict ama unafaa pia kukuwa friendly i don't know labda utatusaidia kueleza zaidi hapa nataka niseme hivi kuna kitu ambacho nilikuwa nimekitayarisha hapa kidogo mm-hmm. believing god for prosperity without yes. practical knowledge about handling money won't work either aha kumwamini Mungu mm. kwa kufanikiwa hapa katika mafanikio yako katika maisha bila kujua jinsi ya kushughulikia kile ambacho wakipata uh-huh. itakuletea shida sana utakuwa mtu ambao wanakaa ni kama wale watu unaona wanamwamini wana, wana, Mungu lakini ya uh, awataka kutembea katika undani wa Biblia mm. anataka kutoka nje ya Biblia ndio afanye mambo yake vile yeye anataka Aha, anachomoka kidogo anachomoka kidogo mm. unasikia mtu uh, anasema bora tu mimi nifanikiwe mm. period hata kama ni kwa njia gani ya kunyonga mtu hata mm. kama ni njia ya kufanya nini bora mm. afanye nini yeye yeah, afanikiwe hata kama atatumia corruption bora mm. afanye nini afanikiwe Ufanisi mwingine hauna maana kwa sababu wewe waamini tu kufa, ufanisi. Mm-hmm. Sasa wale watu ambao wanafanikiwa wana wanaenda kiwango cha juu. Mm-hmm. Wanafika kiwango cha juu na wanaanza kuona wale ambao wako pale chini kama ni zuzu, kama mm-hmm. ni mazuzu. <laughs> Jambo hili ehe E, u, uwanga linavunja moyo kwa sababu uh, ndio tuliongea tuli tukasema kwamba uh, mm. unapopanda miti waswahili wanasema unapoenda juu ya mti mm-hmm. ni vizuri uangalie jinsi unaenda kwa sababu siku moja inaweza kuwa shida ya kuteremka na unahitaji mtu akukusaidia ukiwa mm. pale juu aha, aha. umefika juu lakini mambo imeanza kuwa hatari Mm. upepo ni mwingine. Mm. Kwa hivyo ni vizuri uangalie vizuri sana ukiwa pale juu kabla ujaona watu wengine kama zuzu kwa sababu hakuna mtu. Yes. 
hakuna mtu anaweza kufanikiwa tu fya aha lazima kuna hatua zile ambazo kuna hatua zile ambazo unafaa kwenda ukiwa mwendeshaji mzuri lazima mm-hmm. kuwa hatua kwa hatua mm-hmm. na, na wakati mwingine tunapoenda hatua kwa hatua na kufanikiwa watu wengine wanatuita majina wanaanza kusema mm, mm. huyu alienda akachukua majini mm. sasa na mimi nataka kuweka swali leo kwani yeah. mungu <laughs> Majini tu ndiyo anaweza kufanikisha mwanadamu. <laughs> Mungu ninaye muamini yeye ufanikisha mwanadamu. Yes. Unasikia unasikia wengine wanasema ah huyo hakuanga. Ayuko peke yake. Ayuko peke yake. Mm, vile vile anaendelea yuko peke yake. <laughs> Lakini wewe ni mwendeshaji mzuri ama you are good steward. Mm. Umemwamini Mungu katika moyo wako wote. Mungu akakupeleka kiwango na kupeleka na kwa sababu na wewe ni mwaminifu katika matoleo yako. Mm. Mungu akakufanikisha kwa sababu ya wewe kuwa mtiifu na mwaminifu yes. na pia mwenye hekima. Aha, mwenye hekima. Pride comes before a fall. Well. kabla hujaanguka kiburi ndio utangulia. Mm. Pastor Sam, mm. si kama ushawaisikia mtu anasema hmm, mimi mimi unaponiona hivi mahali nimefika. Mm mali nimefika kuna mwanadamu anaweza niambia chochote mm-hmm. yale nimeona ni mengi na nimeona mambo mengi na nimepitia mambo mengi mambo haya yote wanadamu wanayoyazungumza hiyo mm. ni, kus, ni kusema kwamba wewe hakuna maadi unaona mafanikio ama wewe si mwendeshaji lakini wajiona wewe ndio umejifikisha maadi mm-hmm. hakuna hakuna nafasi ya Mungu kupokea utukufu hakuna nafasi ya Mungu yoyote ya kupokea utukufu mali popote. Wewe wajipa utukufu wote. Mm. Napenda mwimbaji anayesema baba utukufu wote nakupa wewe. Mm. Mwimbaji huyu aliimba na naamini kwamba alimba ndani ya roho anasema baba utukufu wote nakupa kwa sababu ya kile ambacho nimepata mm. nimepata kwa misingi yako mm-hmm. na kwa kutembea na wewe. Mm. Mm. Sasa iki, iki ndiyo kitu cha muhimu sana na cha maana sana. Wow. Wee. Natumai mpendo tunazidi kuendelea na naona muda unazidi kutupa kisongo <laughs> lakini neema inatosha mahali hapa tunapozidi kuendelea tuko na mtumishi wa Bwana ndani ya nyumba Reverend Jeff anazidi kutusaidia kuweza kuelewa financial uh, stewardship now Reverend Jeff tunaelekea Easter na wakati tunaelekea katika mwezi huu ama upote kuna sherehe watu hupenda kutumia sana fedha watu hupenda pata mtu anatumia sana uh, unaweza elezeaje kwa wale ambao hawana maadili mema kuhusu kutumia fedha kwa sababu tunaongea kuhusu financial stewardship unaweza ushauri vipi <laughs> ah mali nimetoka mali <laughs> nimezaliwa yes sir wanasema ndizi ya, ku, ya ile ambayo imepandwa ndani ya maji huendanga tu na maji ehe kumaanisha kwamba ile ndizi lilikuja na maji likamea kando ya mtu ehe kwa hivyo maji yatakapokuja itaenda na itaenda na na maji eh hey. sasa mtu huyu ambao karika Mungu ame, uh, amesaidiwa kwa neema mm. mo, kwa njia moja ama nyingine amepata hela. Mm. Na hela hizi vile amezipata akafika mahali sasa akawa hata asikii uchungu wa hizi hela. Mm. Na kwa sababu hajaweka misingi mizuri ya kumuogopa Mungu na kumcha Mungu. Unakuta kwamba yule mtu anatumia zile hela kwa sababu zingine na ndio nataka nirudi pale pasta Sam. Mm. Nirudi tu pale niseme. Mm. U, u, unajua pesa ambao umeifanyia kazi. Mm. Pesa ambao umeamka asubuhi na mapema ukaenda mm. kuifanyia kazi na ukatoka kazini labda umechoka. Mm. Pesa ile utakuta kwamba waweza kuitumia vizuri kwa mipangilio. Uh-huh. Wakati mwingine utakuta watu wanasema ni Easter. Mm. Sasa ni wakati wa kusherekea mm. na kufanya mambo. Nataka niseme hivi. <laughs> Nataka wewe unao nitazama nikwambie kitu moja kwa sababu tuko katika msimu wa Easter. Mm-hmm. Nikwambia kwamba 
wakati mwingine sherehe zingine mm-hmm. sitakutia aibu mm-hmm. badala zilete utukufu oh yes waonekana mtu mwenye hela lakini utakutana na wewe ukiwa una nguo mm-hmm. Tukutana na wewe ukiwa umejikondolea mm-hmm. tukutana na wewe ukiwa umefanya mambo ambayo hayastahili kwa sababu wasema wafanya wa, 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 wa kwa sababu we, mwekezaji mzuri nilisema ako na hekima yes katika matumizi mm. katika matendo mm. na katika kuongea kwa hivyo jua vile unavyo tumia ni vizuri ukua na mipangilio kusema kwamba ninacho nitakitumia kwa njia inaofaa wow na nitakitumia kwa pia kwa misingi ya kumletea Mungu utukufu. Wow. Amen. Wewe kuna kitu nataka niseme hapa Pastor Sam kabla yes. u, uniulize swali nyingine. Mm. Financial security is a self-centered mindset mm. that focuses only on what a person can acquire. A financial security is a self-centered mindset mm-hmm. that focuses only on what one can acquire. Pesa unazozipata. Mm. Is a self-centered ni kitu ambacho kiko katika mamlaka yako. Mm-hmm. Katika uwezo wako na kulingana na jinsi ulipata uko na mamlaka ya jinsi utaitumia wewe muendeshaji ambao tunakuita steward yes. ambao umepatiwa wajibu huu na Mungu mwenyewe Mungu akaenda akaenda aka, aka mbinguni na unajua alipokuwa anaenda akatuachia mimi tu ni, ni wakati wa kuzaliwa ndio tofauti tofauti lakini kila mmoja anapokuja na kuja kwa majira yake mm-hmm. na wakati wake mm-hmm. unakuta kwamba yule mtu amepatiwa nafasi yake Oh yes. Na nafasi hiyo itakapokuja ifunguke katika maisha yako. Mm. Ni vizuri uwe na wakati wako wa kuketi chini kusema kwamba ndio sasa naenda kufanikiwa. Mipangilio yangu iko na mm-hmm. Ama niko katika njia inaonyesha kwamba naenda kufanikiwa kiela mm-hmm. kwa sababu ya kaunti yangu sasa nikiangalia kuna milioni moja, kuna mm-hmm. milioni mbili, kuna milioni tatu naenda kufanikiwa mipangilio yangu ni nini ni lazima uketi chini kwa sababu ya jinsi ulivyopata kile ambacho unacho nacho wow tunazidi kubarikiwa sana na tunapoendelea kusonga mbele mpendwa kumbuka kwamba tuko ndani ya JTV hapa ndipo uh, tunapata ukweli wa mambo vile yalivyo hapa tunaambiwa mambo vile yalivyo bila kuchachua wala kuongeza na ninashukuru bwana kwa ajili ya mtumishi wa bwana reverend uh, Jeff anatusaidia sana tunapozingatia kwamba swala hili la kifedha uh, kuna mtumishi mmoja wa Mungu alihubiri na akasema kwamba matatizo asilimia uh, tisaina tisa ya matatizo kwenye ndoa asilimia tisaina tisa hayo matatizo yanaletwa na fedha na labda pengine reverend <laughs> Julius saidia kuangalia swali hilo kama ni kuna ukweli dai kusema kwamba ndoa zinapofarakana ukichunguza sana utapata kwamba kuna uh, mambo na fedha now uh, reverend inamaanisha tukae haji wakati tunazungumza kuhusu swala hili la kifedha je ukiona mtu pale nje kwa sababu mtu mwingine akasikia pale kwenye runinga aseme ah unajua nilikuwa nimefungulia runinga pale JTV nikasikia mtumishi mmoja anasema watu wajue vile kutumia fedha and so hata mwenye amempata akiwa pale akiwa na njana amelala pale anasema pana ano tulisikia pale kwa TV ya kwamba tumie Mm, fedha vizuri kwa hivyo wewe nenda bwana akubariki. Ah. <laughs> Pasta Sam. <laughs> Swala la fedha mm. ama ela. Mm. Limefaraganisha nyumba nyingi sana. Ah. Na limeleta shida nyingi sana. Mm. 
Kwa sababu Biblia inasema katika Amos 3:3 mm. Je, watu wawili wataenda njia moja wasipopatana? Ni swali. Mm. Amos mm. anauliza. Mm. Na Amos anapouliza swali hili anauliza watu wawili ni kumaanisha kwamba wakati mnapoanza kufanikiwa kifedha kama jamii mm. lazima muwe na mapatano na jinsi mtatumia hela zenu na ni nini ambacho mtafanya kuhusu hela zenu mm. U, nyumba nyingi usambaratika katika jamii kwa sababu ya watu wawili ambao wamekuta tu tuko na pesa na hatuna mm. mipangilio mm-hmm. Sasa mume pesa zinamshinda mamlaka. Mm. Mama naye anaanza simu anamuuliza uko wapi? Mm. Sasa mafaragano na kwa sababu huyo anasikia kwa na uwezo mm. anaenda anatafuta mlaji mwingine. Okay. Kwa sababu anasema mimi siwezi yulizwa chochote na mwanamke. Afadhali nijitegemee. Tafadhali sasa niko na pesa si nitaleta tu mwingine. Mm. Huyu aende nilete mwingine. <laughs> Lakini haujajisaidia. Yes. Umeleta shida nyingi sana na matatizo katika nyumba yako. Wow. Kuliko kujisaidia kwa sababu mm. mngeketi chini mseme kwamba hiki ndio kinatuletea shida. Tafaa kupanga mipangilio. Mke una biashara pale ni nini umekipata? Jioni mnaketi pamoja. Mnaulizana tumepata iki, tumepata iki. Mnakiweka pamoja, mwanza jambo lingine. Kama ni kusomesha watoto, kama ni kujenga nyumba yenu, kama ni kuendesha biashara zingine, mm. mnawekelea mipangilio ya kujua kwamba kuna kitu ambacho tunafanya. Ilo, hizo ela ama uh, kile Mungu amewaaminia katika maisha yenu, akitaleta matatizo juu ya maisha yenu kama mtakuwa na mipangilio. Lakini pasipokuwa na mipangilio nyumba itasambaratika. Wow. We. Mpendwa, mtazamaji hai umeyapata na umeyasikia. Nataka niweza kupeana dakika moja kwa wapendwa kama uko na swali ungependa kuuliza. Aa, kwa ufupi sana, kwa ufupi sana kwa sababu ya muda dakika zetu zimesonga. Iwapo uko na swali ama ungependa kuchangia, Aa, ningependa niweze kuona kwa wale wako na swali labda ungependa kuchangia nione kwa ishara ya mkono inua tu mkono wako 1 2 3 4 <laughs> kwa hivyo tuanze hapa na mtumishi bwana yes amen bwana yesu amen, amen. Uh, mine is about the stewardship ya uh, what god has invested in us Aha. Uh-huh. Na uh, Because now we are let's say we are like on a platform that is touching many nations. Yes. Uh, especially when now ministers like most of us are mm. we see gifted young men, gifted young women. Mm-hmm. Because it's a gift that you run ahead of another. Yes. Just as John the Baptist was not as much as gifted as Christ. Mm-hmm. But the reign ahead of him. Mm-hmm. I think also there is a big problem with the pastors and the priests mm-hmm. who, are, who, are, who, are, who have some kind of insecurities and, uh, and uh, you know, who are esteem because we are, before we became men of God, we, are, we were men. Uh-huh. So we have the problems of common men. Mm-hmm. We may be suffering who are esteem. How many insecurity we see these boys the song is carrying him too much mm. you are trying to slow him down but you are not slowing him down out of a genuine motive mm. but it's because you are like this one is overshadowing me and I'm the man in this altar mm. so I think when now we, we, we come to that stewardship mm. we need also to, to, post, to, post, to, to, to point out that one especially to the, the man on the altar mm-hmm. Because the man on the other day is a gift that he is using on the other. Mm. He is stewarding that. Mm-hmm. Sometimes he has also been entrusted with destinies and the gifts of other young people. Mm. So he is stewarding himself and he is also to serve under him. Mm-hmm. He is also to steward them. So his work is double. Steward his own and steward these others that are carrying something else. Mm-hmm. And the most what has happened, you realize that men of God have scattered those people. 
Mm -hmm. They tried to say it's because these people are rebellious. Mm -hmm. But I choose to believe also a big number of my 50% they are not rebellious. Yes. They meet a man that is not prepared to, to, to steward greatness. Oh, yes. To steward the light that is shining more than what they think. Mm -hmm. So as when they compare the, the influence of this singer, mm. the, the, the masses that are following are now because the, the church we are so much focusing on the followership, mm -hmm. the social media. Mm -hmm. how, am, how is this person trending? Mm -hmm. So when you realize this singer is trending, mm -hmm. you realize now Jesus starts to, to behave like he's not happy about John the Baptist. Mm -hmm. But it's just a matter of time because if we, if we, if we left them, the sons should always beat the records of the Africa. Oh, yes. So what I'm trying to say is that I think let us not be very categorical to say many singers are rebellious and they are like this and they are proud. Mm -hmm. It's not like that. Oh, yes. Some, some of them have been fathered by men that did not believe they could be fathers. Mm -hmm. So as a result, when you see this boy shining, you are trying to silence the boy. Mm -hmm. But you shall try to tell us that I'm swinging him down, I'm training him, but deep within the heart, it is jealousy. Mm. It is it is insecurity. Mm. It is your image that is sick. Mm -hmm. And as a result, if now you try to minister to a man from a sick heart, mm -hmm. what you list on that man is bitterness and bitterness in your heart. Mm. And that is where you realize that it is in all over this nation. We have no singer that is sitting the ground like we have we have seen in Nigeria. Yes. Because we lack the fathers who have understood their place. Mm -hmm. And this is why you realize if your daughter or your son Biology is doing very well. As a father, you'll be very proud. Mm. But because this is a spiritual, the blood of Jesus has not taken root in us enough. Mm. You realize because this is not my biological body, it's my spiritual. We don't handle them mm. like they are real our children. They are vessels in the house. Oh. You should be leading worship in the church that is Sunday. The reason we are doing that is not because we are stealing any morals, uh -huh. it's because we are trying to block the way. Oh, but yes. now you use your office, what you should have used to should steward, mm. you end up killing. Mm -hmm. So wow. as a pastor, you have to, we have two offices. Mm. Steward my own gift and steward the gifts that is in the people mm. that God has entrusted me with. If we if really that thing we, we balance that thing, mm. I choose to believe that we shall have a, 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 a stewardship that is very impactful mm. because God has called us for one purpose carry Christ to the next front. And wow. it will be very powerful. Wow. Thank you. Now, the problem in Akua Palekua, balancing. Now, how do we balance? Nataka. Thank you so much, man of God. Apostle Nyaga, yes. Nataka, nataka ni kubaliane na mtumishu wa mungu. Yes. Some of us ministers of the gospel, mm -hmm. we have become masters mm -hmm. rather than servants. Yes. A servant mm. is somebody who is able to listen even to ule mtu wa chini kabisa. Mm. Na unakuwa a father. Wow. Wa kukuza mtu ambao anaonekana ana maana unamfanya kuwa kitu. Yes. Mtu ambao amekataliwa katika society. Mm. Watu wengine wamemtenga akija kwako anakuja nakuta kwamba amepata baba. Mm. sio master. Najua saa hizi kuna watu wananiangalia kutoka kanisani <laughs> kwetu. Mm. Na ninajua wengine wataandika na, na kusema kwa sababu <laughs> I am a, I am a father. Yes. Because most of people una, unakuta kwamba hata kama ni mtu wa chini kiasi gani nina wakati na yeye. Mm. Na sitaki kusema ni, nionge unajua kile ambacho nimekiona hapa ninaongea kile ambacho nimeona kuna unajua kama sasa nimeangalia waimbaji wengine kutoka kama hali ambapo nimetoka yes. unakuta wanatukana na matusi mm. na ndio maana nikaleta ile neno ya kusema kwa kula mtu yeye hauwezi ukamtain kwa mm. sababu ameenda kiwango kingine ameasi mm. na alichokuwa nataka amekipata mm -hmm. unajua leo nikihubiri nipata pesa ndugu Mm. Nikihubiri leo nipate pesa. Yes. Pesa zitakuja. Mm. Na pesa zitaningoa katika ufalme. Yes. Nikihubiri tu niamke tu asubuhi intention ni kwe. Intentionally ni pesa. Mm. Hai. Lakini kama unataka pesa, wewe fungua tu kazi yako. 
fanya uza, kazi butika hapo uza uza maembe mm, yeah. wende uyalete kutoka ukambani na magunia maembe ziko nyingi wende ulete machungwa sababu ni pesa unataka <laughs> lakini kama ni ufaume biblia inasema tafuteni kwanza ufaume wow. na haki yake na vitu zile zingine zote mtazijishiwa wow so hapo ndio huwa tuna balance asante sana apostle nyaga kuna kuna mmoja alikuwa pale na swali Asante mtumishi wa Mungu. Mm. Ah, ni swali tu labda ah, mtumishi wa Mungu afafanue zaidi. Na tukirudi katika story ya Anania na Safira. Mm-hmm. Unapata kwamba wakati ambao waliuza ile mali, mm-hmm. unapata kwamba wakaenda wakadanganya. Na sasa hivi kama watumishi wa Mungu tuko na wale wengi ambao wamedanganya katika nyumba ya Mungu. Mm. So ni nini ambao mtumishi wa Mungu unaweza waambia? Na pia ukirudi pale unapata kwamba wakati ambao walifanya vile wakafa. Sasa kuna wale ambao wamefanya hivyo na hawajaona ile kifo. So labda ufafanue zaidi ni kifo gani okay. hiyo ambao katika maisha ya kiroho inapatikana? Alafu jambo la mwisho ambalo pia ningependa ufafanue zaidi wakati Mungu anapatia watumishi wa Mungu watu pale as a steward wa kwe steward mm. unajua sasa hii watumishi wa Mungu tukiona watu pale atuoni ile roho tunaona pesa so uh-huh. mtu asipokuwa na pesa ile roho tunaitupilia mbali ni nini asua ambao inatendeka asante wow <laughs> Maswali mazito pale. Hayo ni mazito sana Pastor Sam. Yes. <laughs> ni nirudi katika swali hili la anani, that Anania in the eh, kitabu cha matendo ya mitume. Mhm. Tano. Mm-hmm. Ni kweli kabisa wakati mwingine watu wanauliza siku hizi tunaona watu wanafanya mtu anakuja ana earn millions of shillings mm. na ana, anatoa fungu la kumi shilingi elfu mbili Mm. <laughs> na ule mtu aoni chochote kinatendeka katika maisha yake. Mm. Ni wakati haujafika. Mti ukianza kukauka unaanzanga kukauka juu. Uh-huh. Matawi yake yanaanza kuwa unaona yanaanza kubadilika yanaanza kuwa brown. Mm-hmm. Badala ya kuwa green. Mm. Na watu Kiswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Kwa hivyo sasa watu wengine wanangojia mauti ya mwili inaweza kataa kufanyika. Uh-huh. Lakini mauti ya unachokifanya kama ni biashara ikaanza kukauka pole pole. Mm. Na wengine wakachukua dhana ya kwamba uh, ule ameolewa na mama wameolewa na baba yake mke wa pili. Mm. Ule uh, mama wa Kambo ule uh, jirani wa hapo karibu ndio amemroga lakini yeye amejiroga mwenyewe kwa sababu ya kukataa kutimiza neno la Bwana na ndio tukasema a good steward mm. will follow the word of God to the latter. Wow. Kwa hivyo unaweza kataa kufa mwili tukuzike kama jinsi siku za Anania lakini ulicho nacho kikakauka na kuisha kabisa. Umekufa kiroho. Umekufa kabisa. Mm-hmm. Hata unapotembea hata nguo zako zingine nguo nguo kwa sasa nguo ambao umenunua hata ijamaliza mwezi mmoja. Mm. Unaona tu inaanza kuchanika. Unaanza kuuliza mkeo kama ni, ni, ni mkeo ama wewe unauliza mkeo anakuuliza. Mm. Hii nguo yangu ulinunulia imefanya nini? Mm. Naona imeraruka. Mm. Ni nini kinafanyika? Kuna mambo yanaanza kuja katika maisha yenu kwa sababu ya kile ambacho mmefanya kwa sababu mmemwibia Mungu. Mm. Mm. Na, na Biblia inasema katika kitabu cha Malaika na mimi nitaachilia mwaribifu kwa sababu wewe umekataa kuwa a good steward. Jambo hilo la pili la washirika. Mm. <laughs> Asa Sam si, ni, nimesahau kidogo ni, we, i washirika kufanya nini? Alisema kwamba once unaona washirika wewe kazi yako unafikiria pesa. Now <laughs> Mimi nataka ni, niongee na sitaki niongee kuhusu mimi nataka mm. niongee general yes a good steward ni yule ataangalia mafanikio ya kiroho 
Mm-hmm. ambayo yatafikisha mtu na kumuinua kumpeleka maisha ya kiela. Mm-hmm. Kwa sababu saidia mtu kutoka pale ajielewe. kutoka pale mm-hmm. mali ulikuwa mtu mm-hmm. ambao nilisema mtu ambao haukuwa na jina. Mm-hmm. Au kuwa na chochote umerekebishwa ume, ume, ume kupitia kwa neno la Bwana mtumishi wa Mungu akakuita akakwambia iki na iki jinsi unavyokifanya naomba ukifanye hivi mm. naomba ukifanye hivi naomba uje maombi naomba usome biblia naomba ufanye hivi au ukajitoa pia katika ile kazi kwa bidii Mm. Bwana akakuinua katika kiwango kwa sababu unataka mafanikio mafanikio haya yatakuingiza katika ufanisi wa kawaida wa maisha ya kila siku mm. kwa hivyo mhubiri ambao anataka ela kwanza atakuwa yeye ni muafya mimba mm-hmm. hauwezi ukakuza hauwezi ukakuza yale Mungu amekubariki nayo wale Mungu amekubariki nao una watu wachanga wengine hawana chochote na wakati mwingine unapoanza kanisa mm. Kama mhubiri unapoanza kanisa utakuta kwamba watu ambao uko nao ni watu wa kiwango cha chini. Mm. Kwa hivyo lazima uweze kujua njia ya kuikimu wale watu na kukaa pamoja na wao na kuvumiliana pamoja na wao katika maisha yale. Mm. Wengine badala ya kuleta wengine watakuitisha. Aha. Aha. Na kama mchungaji lazima you reason with that person fika kwa hiyo kiwango yake fika katika hiyo kiwango yake you reason with that person <laughs> na umuonyeshe kwamba vile Mungu atamfanikisha katika maisha yake ya kila siku ah oh, wow. very powerful <laughs> natubai umepokea jawabu asante sana kuna kuna dada pale alafu tuweze kumalizia naona muda wetu umesonga ah na, nafurahia sana vile maswali haya yanapokuja eh Bwana asifiwe Amen. E, kwa majina naitwa Magdal Mutiso. Mimi niko na swali ya Niko na maswali kwa roho yangu na nimejiuliza muda mrefu. Uh-huh. Na umeguzia ukasema pako na wahubiri wanaanzisha na wa, wale wa chini wanainuka wanapata mapato, wanafanikiwa. Uh-huh. Wakifanikiwa wanafika mahali wana wanaona wale wa chini hawana maana mm-hmm. Aya, kama ulikuwa na bibi na bwana sasa unageuka unaona mwingine mm-hmm. unawachana na bibi yako mm-hmm. sasa bibi yake alikuwa mhubiri wewe ulikuwa mhubiri sasa mi niko na swali ya kusema mm-hmm. hao watu sasa huyu bibi ametengwa amechukua na mwingine na ni muhubiri watu wengi wa wawezi wakamkubali mm-hmm. kwa sababu ametengwa wengine wanamwambia enda urudi kwa mzee wako Aya. sasa naye mzee ako na mwingine sasa mimi niko na swali haya mali yenye wametafuta wame na, na huyo bibi imeenda na huyo bibi bibi anatoka mbila anaangaika hapa na pale na pale mm-hmm. na ni wengi si mmoja Mm-hmm. Ninasema hivyo mikiwa mmoja. Nilikuwa mm-hmm. na kanisa na ikaisha na yes. ikakuwa hivyo. Mm-hmm. Niko na wengi. Unaona walikuwa na mali na ikaenda na ukienda kwa mchungaji muombe anarudi kwa mzee wako. Naye mzee ako na mwingine. Na hawezi akasikia. Mm-hmm. Sasa mtu wa namna hiyo unaweza msaidia na wakati. Wow, asante sana. Asante sana mtumishi wako. Ana boma, ana ma. Hawezi enda kwa Mzee hawezi enda kwa kwa wazazi mm. ah, swala ah, ili ni swala la ndoa mm. mm-hmm. swala la ndoa na wakati mwingine ukiona kitu kinaanza kuja kutendeka jua kwamba tangu mwanzo kwa sababu siku moja nilikiongea na familia nyingine nje ya nchi niliwauliza misingi yenu ya ndoa ilikuwaje kabla mjaingia kwenye ndoa yaonekana wakati mwingine hata hawa ambao wameingia katika ndoa na wakafikia mahali wakaachana katika ndoa wakati mwingine ukiangalia sana 
miongoni mwao kuna mtu ambao hakuwa mwaminifu mm-hmm. kuna mmoja tu alikuwa tu anataka ingie tu kwa ndoa aidha apate cheti aende mahali anataka kwenda amwache huyu aende mahali anataka kwenda ama aliangalia bindi akaona kwa kina bindi kuna pesa mm-hmm. ama akaangalia mwanaume akaona mwanaume ako na pesa na anataka tu apate apate cheti na anapoingia katika ndoa ma ile ndoa anakuja kuhakikisha kwamba anasambaratisha kila kitu mm-hmm. kwa hivyo hapa cha muhimu kabisa jambo la kwanza lazima tujue kabla nitajibu hili swali lazima nijue misingi ya watu hawa wawili Aha. ambao wamefikia mahali ndio kwa neema tu bwana akasaidia kwa neema tu kwa sababu Biblia nasema kwamba mambo yaliyofunuliwa ni yetu na watoto wetu ndio mm-hmm. tunaona 29 29 mm-hmm. na yaliyofichwa ni ya Mungu mm-hmm. sasa inafikia kiwango ya kwamba huyu mtu kuna ficha ndani ya maisha yake ama miongoni mwao wawili hawa wanandoa kuna kitu walikuwa wameficha lakini kwa neema ya mtu mmoja tu Mungu akakubalia kanisa likakua mm-hmm. na wakafikia mahali wakafanikiwa kwa sababu ya ujeuri ule sasa ukatokea uka manifest mm-hmm. ukaonekana hadharani unafik mm-hmm. ambao ulikuwa umefichwa mm-hmm. Bwana akakubali ukafunuliwa na ndio nakuta kwamba ile ile mbegu sasa inazaliwa inaonekana hadharani ya kwamba mtu huyu mm-hmm. sasa anaonekana yeye si muaminio mm-hmm. tena bali sasa ameonekana mtu wa mataifa mm-hmm. kwa hivyo kwangu ni kusema lazima tujue mm-hmm. misingi yao ni swala la kuweza, namna gani ni, ni swala la na kuna kitu kiliongelewa na mmoja wetu hapa akasema ribelia Mm-hmm. wakati unapoanza kanisa katika rebellious spirit inamaanisha mm-hmm. ulitoka wapi labda ulitoka tu na watu ukangoa kanisa fulani la, la mtu fulani kana watu the rebellious spirit will still follow you mm-hmm. itakufuata hata mahali ambapo umeenda isipokuwa tu urudi na utubu dhambile kwa sababu the raw ya rebellious the more vile una, unafanya mwimbaji mmoja akaimba akasema jali wengine vile wewe unajali mm. jali mwingine mm. mwingine jali mwingine kama unapo unapojijali mm. sasa mwimbaji huyo alikuwa anasema jali huyo mtu mwingine kwa sababu unapo rebel mm. wakati utasikia kwamba umetosheleka na mtu keti na yeye chini muongee na yeye umwambie kwamba eh, pastor mimi nashukuru bwana mahali umenifikisha Mm. Lakini nimefika kipindi changu nasikia na bwana ameniita mahali pengine ni ruhusu mm. tu niende. Hapa mm. kutakuwa na rebellion kwa sababu utakuwa umetimiza wajibu wako kulingana na vile bwana amekusaidia na, na ukanena kile kiko ndani ya moyo wako. Mm. Na hata kama ni mtu wa aina gani hata ni mtu wa chini kiasi gani mheshimu siku zote. Asante. Tunapozidi kutamatisha naona muda una tupea kisongo kwa sababu uh, karibu sana na swali tu nauliza reva kwa sababu nimekutana na hii maneno kanisani unaweza hii mambo ya finance kwa sababu ya ndoa unapata mama hapo na mshahara mkubwa na mzee anashara ndogo. Mm-hmm. Na sasa mama ako amesimama kwamba kazi yote ya nyumba ni ya mzee. Aha. Yeye kulingana na yeye yeye amekuja na hawezi kusaidia chochote. Hata kama ni kibiriti hawezi kununua. Na unapata kweli huyu mstari ana strain sana. Umeenda kuwashauri lakini mama amesimama tu kwa hiyo msimamo. Nilikuwa nataka nipate kwa hapa. Mali pale kama, kama pale unaweza kushauri yani. Mhm. Wow. Asante sana. Umesema ni pasta nani? Patrick Wabala. Asante mtumishi wa Bwana ameuliza swali pale. Eh hii pesa nilisikia mtu akisema kwamba pesa ya mwanaume inakwanga tamu sana hata kama mke. Yes. 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 <laughs> Pastor Sam 
pesa za mwanaume zile kidogo tu hata kama wanapata <laughs> milioni <laughs> ule uh, ule mzee akija tu amemfanyia ule mama shopping mm. uh, na anampenda na mm. na ana uh, yani anamuonyesha ana, ana maisha ni sawa mm. mama ufurahia sana na anakuja anamwambia hii elfu tano nataka hii elfu tano nikupatie hii elfu tano enda ununue kanguo mm. Mama hata kama ako na milioni kumi hiyo pesa ile 5000 inakuwa hiyo 5000 mama anaichukulia kwa furaha sana kwa sababu amepewa amejua upendo wa kweli watoka ndani ya moyo wow and love is giving mm-hmm. love is giving kwa hivyo mama wakati anapona mzee anafanya hivyo naye kama mama atanyenyekea sasa shida ambayo huja ile swali ambayo nimeulizwa pale. Mm. Inferiority complex. Mm-hmm. Uja wakati mzee anajua mke wake anapata mapato mengi. Mm. Sasa zile pesa zake mzee hata amuelezi mme, amuelezei mke ni nini ako nayo hata hakuna kitu anafanya. Mm. Anajua mama hakuna pesa. Mm. Sasa yeye anakaa kwa kutegemea zile pesa za mke. Mm. My brother unapotegemea pesa za mke wako mm. utarushwa nje asubuhi. Mapema sana. Hata ule mama kama anaongea na lugha zile lugha tamu, unasikia anaongea na zile lugha tamu, utashikia mm. siku moja anakwambia, "Hey, mimi nimechoka. Nimechoka na sasa mambo ile unanifanyia nimechoka." Nimechoka. Na hata mchungaji unakuta mchungaji anaitwa anamwambia, "Sasa huyu mwanaume mimi nasikia amenichokesha." Akiulizwa amekutokesha nini? Huyu amenichokesha. Wow. Sababu gani? Mm. Kwa sababu hapa kuna kitu ambacho mwanaume afanye. Mm. Zile zako kidogo zitoe. Mm. Ndio hata yeye ajua kwamba zile hela zako na kuna uwazi wa zile hela kusema kwamba mimi napata mshahara wa 1500 na mimi napata na mke anapata milioni moja. Unamwambia kwamba hizi zangu 1500 nitafanya hivi na nitafanya hivi nitafanya hivi mke wangu na we, na yeye anakuambia nami hizi nataka tufanye na tufanye ile ndoa itasimama na pesa mm-hmm. haitaangusha okay. lakini misingi ya ndoa si pesa mm-hmm. misingi ya ndoa ni upendo mm-hmm. wow. kama kuna mtu aliingia katika ndoa akimpenda mwenzake hata wapate hela kiasi gani hata toka mm-hmm. kwa ndoa hivi kwa sababu misingi ya ndoa ni upendo very powerful na kuna, kuna na, naona kuna mwingine amechukua microphone uh, tunapotamatisha tu kwa sababu muda wetu tayari umesha songa swali ama e, kuchangia bwana sifiwe amen eh langu sio swali nataka kuchangia kidogo kuhusu yale reverend ameaongea eh katika uh, financial stewardship ama stewardship kile ambacho Mungu amekitia ndani yako iwe ni kifedha iwe ni kipaji. E, naona ni jambo la muhimu sana ili kuweza kuendeleza hiki kipaji. Kama vile tukiangalia ma, maandiko katika mm. kitabu cha Luka 19 pale tunaona ule mtumishi ule bwana ambaye alipatia watumishi wake. Akawapatia mafungu kuna moja mm. akapata wa kumi, mwingine tano, mwingine moja. Mm. Na alipoenda na akarudi, tunaona akiwauliza, "Ti, kulifaidisha?" Tunaona huu wa kumi ya kwamba yeye katika yale mafungu kumi alipewa, aliweza kuyafanyia biashara ya kazalisha mengine kumi. Mm. Watano hivyo hivyo. Mm-hmm. Na wa mwisho ule aliyepewa moja tunaona na yeye. Mm. Ile yake anayesema alienda akaiweka. Hakuifanyisha. Mm. Kwa hivyo tunaona dakika ya mwisho yeye anakuja kunyang'anywa hata ile moja. Okay. Nikaongezewa huu. Mm. Kwa hivyo nilikuwa namaanisha kwamba pia kile ambacho Mungu amekitia ndani yetu tupate kukiendele mm. tupate kukiendeleza. Wow. E. Asante sana mtumishi wa Bwana na vile pia Apostle Nyaga alisema kuna haja kubwa sana ya kuweza kujua Mungu ametupatia nini. Gos Nimeona mara nyingi watu wanapoteza vitu na mara nyingi tunakosa hiyo ufahamu 
ya kuweza kujua tumepewa nini. Kwa hivyo muda umetupa kisogo nataka tu niweze kutamatisha kwa kusema ya kwamba wewe ambaye ni mtumishi wa uko pale zingatia umepewa nini na wewe ambaye ulie mahali pale pia jua ni haja kubwa sana kujua kwamba unapokuwa mwendelezi ama ni mwendeshaji yes jua kwamba unaendesha vizuri na kitu ambacho huwa kinaendeshwa uh, huwa kina vifaa ndani mwili huwa ambao tuko nao huko na viungo tofauti ambazo ni za kiuthamani kwa hivyo ninaona tuweza kutamatishia pale mtumishi wa bwana labda your last parting shots nataka niseme hivi mm-hmm. kuna characteristics of good stewards mm-hmm. na jambo la kwanza ni faithful uh, ni niseme ni faithfulness according to first corinthians chapter uh-huh. 4 yes. verses 1 to 12 mm-hmm. verses 1 to 2 sorry mm-hmm. na luke 16 1 to 12 mm-hmm. another one is be faithful to little things mm-hmm. be faithful in money mm. mm-hmm. the other thing number three, be faithful in what what mm-hmm. is not yours or another person's mungu akupatie chako kama ni gari umepewa na mtu uendeshe iendeshe kama ni yako kwa kuitunza vizuri mm. Wow. Tamalizia kwa kusema stewardship ensures the stewardship of a household ensures that things are functioning. Mm. Number two, it ensures things are profitable. Mm. Mambo ni yanalete faida. Mm. A good steward is also accountable. Mm-hmm. Accountability. According to Romans 16:23. Mm-hmm. Wow. Kwa kufikia hapo nataka kusema kwamba mtu ambao anataka kuwa good steward lazima awe faith. Amen. Kwa njia zote. Wow. Faith. Sante. We, mpendo mtazamaji tumefika tamati ya awamu hii ya angaza nione. Nina Tumai Roho Mtakatifu amekuangazia pakubwa sana umeweza kujua lile ambalo unapaswa kufanya na lile ambalo unapaswa kufanya. Kwa hivyo uh, hapa ndani ya studio nataka tu niweze kuwatakia kila laheri kwa wale ambao wanakwenda kusherehekea uh, Easter ama wanasherehekea tunaingia katika msimu huu ambao ni msimu wa uh, holiday kwa hivyo bwana wabariki sana uh, reverend <laughs> umekuwa baraka sana asante sana pastor sam neno moja kwa ajili ya mchungaji mtazamaji neno moja kwa ajili yake nataka nikwambie kitu kimoja yes tunapomalizia yes ya kwamba kuna mtu alitoa uwai yes kwa ajili yako wewe mm-hmm. na kama kuna sikukuu zingine zote ushawahi sherekea hii ndio sikukuu ya muhimu sana na ya maana mm-hmm. katika kalenda ya mwanadamu yes yesu alipoangikwa kwenye msalaba kwa ajili ya dhambi zetu mm. ni vizuri ujipeane kwa yesu na utie bidii katika maisha yako hallelujah ufanikishe maisha yako kwa kuwa mwaminifu na kuishi maisha matakatifu. Labda pengine kuna mtu alingependa kuuliza huyu mchungaji tutampata wapi? Labda nambaria simu hivi naweza kuwa baraka. Ninashukuru sana Pastor Sam. Mm. Asante kwa kunialika kuja mahali hapa. Mm. Naitwa Reverend Jeff natoka eneo la Nairobi mahali pa naitwa Umoja 3. Nina huduma na kanisa la WPC. Christ would chapel. Mm. Na kama unataka kunifikia unaweza nipata kwa simu yangu moja kwa moja. Mm-hmm. Kwa 0721 yes 25 mm. 55 54. Wow. hiyo namba tena 0721 mm. 25 55 54. 
Wow. Asante sana hadi wakati mwingine. Mimi ni Pastor Sam Sunguti. Tutaonana tena wiki ijayo kwa masaa hayo wakati kama huo. Shalom. The Lord bless you. Amen. God bless you. JTV, your number one Christian channel.